ونبدا مباشره الجلسه الثالثه بعنوان علوم الفضاء في التنميه المستدامه والمحاضر الرئيسي السيده كاثرين ثورتن who has served on the space foundation board of directors she was elected chairwoman in 2020 uh, Ms. Thornton, you have the floor good afternoon I am truly honored to be here with you today and to share the common goals of space awareness and education with ICESCO and the Space Foundation. And I want to thank Your Excellency, Director General, for your kind invitation to be here today. As a former astronaut, I'm often asked, why do we spend money in space when we have so many problems here on Earth? My answer is that we don't spend any money in space, none. It's all spent right here on Earth, and that money represents people and jobs, innovations and new technologies, services and products right here. Why do we go to space? That's a more difficult question for me to answer because for me, the importance of space is self-evident, like why do we breathe? Exploring space is a natural extension of the congenital restlessness of our species, a wanderlust that has led us to explore and populate this entire planet. We explore, we find answers to questions that we didn't know to ask, and we use that knowledge to improve our lives. The fundamental reason we explore space is because we can. We can indulge our insatiable curiosity to know where we came from and where we're going. The Hubble Space Telescope continues to be a prolific space explorer. During its more than 30 years in space, it has enabled astronomers to more closely estimate the age of the universe, to estimate the rate at which our universe is expanding, and to discover that nearly every major galaxy is anchored by a black hole. Like the Hubble Space Telescope, the James Webb Telescope is a collaboration between the European Space Agency and NASA. It's scheduled to launch in just two weeks, on December 22nd, on an Ariane 5 rocket from French Guiana. Its destination is not low Earth orbit, but a unique point in space known as L2, where the combined gravity of the Earth and the Sun will enable Webb to orbit the Sun with the Earth about a million miles farther from the Sun than we are. Well out of reach of astronaut repair missions, the telescope has 144 release mechanisms that must all work perfectly as it unfolds from its compact launch configuration to its operational structure. If all goes well, we will have a new window on the universe in about six months. Space belongs to all of us. 55 years ago, the Outer Space Treaty was written under the auspices of the United Nations, and as of this year, 111 countries are party to the treaty. One of the foundational principles spelled out in the treaty is that exploration and the use of outer space shall be carried out for the benefit of all countries and shall be the province of all mankind. Space is for everyone, but first you have to get there. Getting into space was a significant barrier to participation in the utilization and exploration of space. At the time the Outer Space Treaty was adopted, only two nations had the capability to put payloads into Earth orbit. But that's changed over the past half century. Eight national space agencies and 13 commercial launch companies have joined the market and substantially reduced the cost of reaching space. Six more companies are poised to join that group in 2022. 85 countries are currently operating spacecraft in Earth orbit. Launch services are a commodity that can be purchased, and the cost of launching spacecraft is no longer prohibitive. The space industry, including on-orbit assets, launch services, ground stations, and infrastructure, has grown to a $447 billion per year industry. Getting into space is becoming less of a barrier, and operating in space is as well. Even university students can build and operate spacecraft in orbit. At my university and two other sister universities, teams of students built satellites, each about the size of a grapefruit and weighing about one kilogram. 
Their mission was to use differential drag of the satellites to obtain measurements of orbital decay and to develop a database of atmospheric drag and variability of atmospheric properties. They designed and built their satellites and associated ground stations, performed all the testing, integration, and flight certification, and managed their project schedule and budgets. Their satellites were deployed from the International Space Station in 2019. The benefits of space and space technologies are ubiquitous and are essential to the health and prosperity of every community. If this pandemic has taught us anything, it's the importance of network connectivity for education, for commerce, for everything we do these days. Satellite internet is available many places where cable and fiber optics are just not practical. Several providers use geostationary satellites to provide the services to designated parts of the Earth, but Elon Musk's Starlink constellation uses thousands of small satellites in low Earth orbit and can provide connectivity anywhere on Earth except the North and South Pole when it is fully operational. Space technology and satellites are used every minute of every day for navigation and geolocation whether to follow a course across the ocean by air or water, or just finding the nearest Starbucks, we are completely dependent on satellite services. Search and rescue operations use, use both satellite communications and geolocation. In my free time, I like to hike alone in the mountains, out of range of mobile, so, mobile phone service. My family only lets me do that because I carry a handheld satellite communicator that can call in search and rescue with the push of a button. I can also send text messages to my family with my latest ETA so they don't call in search and rescue if I am later than expected. One of the purposes of Earth orbiting satellites way back in the 1960s was to monitor military activities in other countries. But very soon, the wonderful benefit of being able to monitor the health of our environment became apparent. Some of us here are old enough to remember a time before the image of the Earth, a fragile blue marble in the blackness of space, was part of our visual record. There was no image of the entire disk of the Earth before Apollo 18 in 1968. That striking image became an icon for the environmental movement of the 1970s that pushed for cleaner air and cleaner water and proper disposal of toxic waste. Before my first space flight, I thought I knew what to expect when I looked out the window at Earth for the first time. I had the benefit of the combined wisdom and experience of most of the 350 humans who had flown in space before me. I fully expected to be awed by my first glimpse of our fragile home planet from a perch a few hundred miles up. Well, I was only partially correct. I was truly awed by my first view but my impression was not of fragility, but of immense power. It was so bright, it would have knocked me down if being knocked down were possible in zero gravity. I spent every moment I could looking out the window. I could see the manifestation of plate tectonics, where one landmass is crashing into another at glacial speeds, wrinkling the Earth's crust and pushing up great mountain ranges in the collision. In the sun glint on this Earth, ocean surface, I could see patterns of ocean currents, water just churning all the time. On every night pass, every 45 minutes, somewhere in my field of view, I could see thunderstorms and lightning. The immense energy of the Earth's crust, its oceans and its atmosphere made me feel very small and powerless. As hard as I tried to see a fragile Earth, I could not. I saw a living, breathing, powerful Earth. We have the capability to damage our environment, to make the Earth uninhabitable for humans, but this Earth will be here a long time with or without us. We must protect our environment for our children and our grandchildren and generations beyond them. Mother Earth, Mother Earth will be just fine. I'd like to conclude by pushing the limits of our imaginations just a little bit and leave you with a question that I hope you will ponder for a while. The benefits of Earth orbiting spacecraft technologies and services is a very easy argument to make. But what about venturing out from the Earth? Lunar prospecting, uh, asteroid mining, Martian colonies, truly exploring. 
How do we make a return on investment argument for those dreams? How do we convince skeptics that those dreams are achievable and desirable? The 20th century took us from the first powered airplane flight to men walking on the moon to a permanently occupied space station in Earth orbit. Most of the benefits of space technologies that we enjoy today came from discoveries, inventions, and visions of the 20th century. What will we and our children and our grandchildren contribute to human progress in the 21st century? That's the question that I ask all of us to consider. Thank you. والآن نبدأ قائمة المداخلات المسجلة من قبل الدول الأعضاء. Et on commence avec la représentante du Gabon, Son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, la technologie, l'éducation nationale. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Conférence, Excellence, Monsieur le Président de la Conférence générale de l'ICHESCO. Excellences, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et Représentants des Pays Membres, Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à l'Égypte par la voix de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'accueil, l'organisation réussie de cet événement. Je voudrais aussi remercier le Directeur Général de l'ICESCO pour le travail accompli et dont nous avons pu euh, bénéficier des effets par sa visite historique au Gabon lors de la première euh, semaine du mois d'octobre. Mesdames et Messieurs, Excellences, distingués invités, l'engagement du Gabon à l'UNESCO va s'affirmer davantage conformément aux instructions du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ndimba. L'ICESCO est, est présent dans la coopération avec le Gabon depuis plusieurs années, notamment par le biais de l'enseignement des langues, de la langue arabe et, et de la civilisation islamique. Mais le résultat de la dernière visite du directeur général de l'ICESCO va permettre la dynamisation dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation, avec un accompagnement dans les programmes de numérisation et plus généralement d'enseignement de, à distance. Il est également prévu l'ouverture d'une chaire UNESCO, ICESCO, pardon, sur les savoirs endogènes, notamment dans la médecine traditionnelle, mais aussi dans ce qui concerne la biodiversité. Et puis, euh, la mise en place d'un centre d'apprentissage à l'université Omar Bongo de l'enseignement de la langue arabe et de la civilisation islamique. En ce qui concerne le social, l'ICESCO va accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de ces projets qui ont pour but de réduire les inégalités de genre, d'améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes filles, d'améliorer le statut juridique des femmes. Un projet phare est initié à cet effet qui s'étale sur trois ans et qui s'intitule Gabon Égalité. Il devra donner lieu à l'organisation d'une conférence conjointe sur la paix par les premières dames de, du monde islamique. Le Gabon a pour sa part déjà donné son accord pour cet événement. La dynamisation de la coopération gabon ICESCO euh, prend également en compte le domaine de la culture. Le Gabon a un patrimoine culturel relativement important et l'ICESCO nous accompagnera dans le renforcement des capacités des personnels puisque nous définissons une nouvelle politique muséale afin de mieux valoriser ce patrimoine et l'inscrire éventuellement sur les listes de l'ICESCO. Nous avons près de 40 000 pièces d'objets d'art qui sont stockées dans les musées occidentaux et nous avons entrepris un programme de rapatriement de ces objets d'art dans le cadre d'une nouvelle politique muséale à laquelle nous voulons associer l'ICESCO. Concernant la santé, nous mettons en place un, une nouvelle politique sanitaire qui passe par la prise en compte de la médiation culturelle et de la santé communautaire. Et nous attendons l'appui également ici de l'ICESCO. Et 
plus généralement dans l'accompagnement du, du déploiement de cette nouvelle politique sanitaire. Enfin, concernant le domaine de la science, ça me permet de faire un pont avec la dernière intervention. Il y a dix ans, le Gabon a créé l'Agence d'études et d'observation spatiale, l'Agence, qui permet d'observer 2800 km de, de, de superficie et toutes les forêts d'Afrique centrale et 60% de du forêt d'Afrique de l'Ouest. Cet instrument unique nous permet de lutter contre le réchauffement climatique et plus généralement contre la politique de préservation de l'environnement pour lequel le Gabon affiche des ambitions très fortes. Le Gabon est le pays qui stocke le plus de carbone au monde, 150, 105 millions de tonnes de carbone par an. Et donc nous attendons euh, exploiter les ressources de l'ICESCO euh, pour valoriser ce projet. Enfin, à la suite de la visite du directeur général de l'ICESCO, le Gabon s'est engagé à apurer ses dettes dans le cadre d'un accord de reconversion. Et j'annonce ici que pour marquer la détermination de s'engager dans ce plan, le Gabon a déjà versé trois années de ses arriérés pour euh, effectivement reprendre toute sa place dans l'ICESCO. Je vous remercie. والآن كلمة لمعالي الوزير وزير المملكة المغربية الدكتور عبد اللطيف المراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر زوم فليتفضل شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء رؤساء اللجان الوطنية معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة السيد رئيس المؤتمر العام السيد رئيس المجلس التنفيذي السيدات والسادة أعضاء الوفود أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة السلام عليكم في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعتبر ميدان العلوم وتكنولوجيا الفضاء مجالا محفزا لتسريع رقمنة القطاعات الحيوية وإرصاء تنمية واقتصاد أخضر مستدامين وهو من بين الميادين التي عرفت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة من طرف مجموعة من الدول خصوصا المتقدمة منها بحيث أصبح جزءا مهما من الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى لكل دولة كما أن المعلومات المستمدة من علوم الفضاء يمكنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة الإنسانية خاصة عبر زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية واكتشاف مصادر جديدة للطاقة والمساهمة في المعالجة الآمنة والتخلص النهائي من النفايات وحماية ومراقبة البيئة وغيرها من المجالات الحيوية هذا و تعتبر المملكة المغربية واحدة, واحدة من البلدان الإفريقية الرائدة في علوم الفضاء إذ أثبتت تفوقها على الصعيدين الإقليمي والجهوي بفضل علمائها وخبرائها وما تزخر به الجامعات المغربية من أطر وكوادر علمية على أعلى مستوى وهو ما أهل المغرب الممثل على الصعيد العالمي بخبراء دوليين يشغلون مناصب علمية مرموقة بوكالة الفضاء ناسا أمثال كمال الودغيري وأسماء بوجبا وغيرهما للانتقال إلى مرحلة جد متقدمة نحو امتلاك صناعة وخبرة فضائية قوية ومتميزة وفي هذا الصدد فقد أطلق المغرب في سنوات 2001-2017-2018 على التوالي أقمار الاستطلاع ورصد الأرض زرقاء اليمامة ومحمد السادس ألف ومحمد السادس باء التي تضمن الوصول إلى المعلومات بدقة متناهية بفضل صور دقيقة تبلغ دقتها 50 سنتيمتر كما تتيح هذه الأقمار رصد الأرض ورسم خرائط والمسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية ورصد التغيرات البيئية وظاهرة التصحر فضلا عن المراقبة الحدودية والساحلية ومنذ أن تم وضعها في المدى أتاحت هذه الأقمار الصناعية المغربية تحسين الخرائط والمسوحات الطبوغرافية 
وتحديد الأراضي الزراعية بدقة وتحديد مصادر المياه ومحاربة داهرة التصحر بشكل فعال وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا التوجه إلى تعزيز استقلاليتها من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة عالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية عوض الاقتصار على التصوير الجوي أو طلب الصور من الموردين على المستمع المستوى الدولي كما يعمل المغرب على تعزيز موقعه القاري في هذا المجال من خلال احتضانه منذ سنة 1998 للمركز الإقليمي لعلوم التكنولوجيا وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة الذي يعمل كمنصة للتكوين في تقنيات الفضاء لصالح أطر وكوادر الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية والذي نهدف من خلاله إلى المساهمة في تعزيز المهارات التقنية للخبراء والأساتذة والباحثين والإداريين وصناع القرار في قارتنا أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي خصوصا في ميدان علوم تكنولوجيا الفضاء يشكل واحدا من الرهانات الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في الإيسيسكو هذا الاهتمام يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فلا مناص لهذه الدول من ضعفة الجهود في تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطور تكنولوجي والابتكار في هذا المجال وإنشاء تكتلات تكنولوجية كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي و خفض معدلات الفقر والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئة من جهة وبالاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتاحة في مجال الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى وفي الختام نطمح من خلال هذه الجلسة إلى تبادل الأفكار والتجارب وكل يقين أنها ستتم بمناقشات هامة وترية وتوصيات جوهرية وهو بلا شك ما يدل على الاهتمام الذي نوليه جميعا لهذا الموضوع وتعدد الابعاد كما اجدد التزام بلدي الكامل بتعزيز الشراكه في هذا المجال والابتكار لما فيه صالح كوكبنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Uh, je laisse la parole à la représentante de Côte d'Ivoire. Le professeur Kaboua Toka Arsen, directeur du cabinet de ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur, vous avez euh, la parole. Merci, Madame la Présidente de la Fondation. Je voudrais encore une fois remercier le Président de la Conférence Générale pour l'opportunité qui est offerte à la Côte d'Ivoire d'intervenir devant cette auguste Assemblée. Madame, à la suite de votre passage où vous avez parlé de la création de l'agence spatiale, il convient pour la Côte d'Ivoire d'annoncer ici notre intention de lancer notre toute prochaine agence spatiale en Côte d'Ivoire. En effet, au regard des nombreuses opportunités qu'offre la, le, le fait de disposer d'une agence spatiale qui sont entre autres la gestion territoriale dans son ensemble, les, la gestion des ressources halieutiques et que sais-je, en Côte d'Ivoire, nous avons particulièrement un problème de sécurité sur notre territoire avec l'orpaillage clandestin qui cause d'énormes difficultés aux paysans dans les zones rurales et qui endommage nos terres arables. Nous avons aussi actuellement l'intensification des activités terroristes qui interdisent à nos paysans l'accès à leurs champs et cela et qui aussi est fait un problème d'insécurité totale pour la Côte d'Ivoire et qui est très préoccupante. Nous allons donc lancer d'ici le mois de janvier 2022 notre agence spatiale. Et cela, je voudrais ici solennellement compter sur l'ISESCO pour nous soutenir dans cette aventure qui sera très importante pour notre pays. Je voudrais donc avertir l'Auguste Assemblée ici 
que nous avons vraiment l'intention de mettre à prendre cette euh, agence spatiale de laquelle nous attendons beaucoup face aux défis nouveaux qui nous sont posés. Mesdames et messieurs, je voudrais euh, m'arrêter là et vous remercier pour votre attention. Merci.